வெல்கம் டு ஹைடெக் சேனல் இந்த வீடியோவில் எயித் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸ் சாப்டர் ஒன் எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் செவனில் ஃபிஃப்த் சம்மோட சொல்யூஷன் தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபிஃப்த் சம் தேர் இஸ் எ லார்ஜ் ஸ்கொயர் போர்ட்ரேட் ஆஃப் எ லீடர் தட் கவர்ஸ் ஆன் ஏரியா ஆஃப் ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி நைன் சென்டிமீட்டர் இஃப் ஈச் சைடு ஹேஸ் எ டூ சென்டிமீட்டர் லைனர் வாட் உட் பி இட்ஸ் ஏரியா ஸோ என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு லீடரோட பிக்சர் உருவப்படம் போர்ட்ரேட் அப்படின்னா பிக்சர்னு அர்த்தம் ஸோ அது வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னா ஒரு ஸ்கொயர் ஷேப்பில் இருக்குது ஸோ அது எவ்வளோ ஏரியாவை கவர் பண்ணுது அப்படின்னா ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி நைன் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர்டு ஏரியாவை கவர் பண்ணுது இதுக்கு இந்த பிக்சரை நம்ம லைனர் பண்ணுறோம் ஃப்ரேம் பண்ணுவோம் இல்லையா அதுதான் லைனர்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அது வந்து எவ்வளோ சென்டிமீட்டர் இருக்குது அப்படின்னா டூ சென்டிமீட்டர் எல்லா சைட்ஸுமே ஸோ லைனருடைய ஏரியா என்ன அப்படிங்கிறத கேட்டிருக்காங்க ஸோ இது இப்படி டீட்டெயில்டாக சால்வ் பண்ணுறத நம்ம பார்த்துடலாம் ஸோ நம்ம ஏரியா ஆஃப் த ஸ்கொயர் எழுதியாச்சு ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து இந்த டீட்டெயில் தான் நம்மளுக்கு கொஷினில் கொடுத்துருக்காங்க எழுதிட்டு இது என்ன ஷேப்பில் இருக்குது அப்படின்னா ஸ்கொயர் ஷேப் நம்மளுக்கு தெரியும் ஏன்னா ஒரு பிக்சர் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டாங்க ஒரு லீடரோட பிக்சர் இருக்குது ஸோ இது வந்து எனது ஸ்கொயர் ஷேப்பில் இருக்குது அதோடய ஏரியா நம்மளுக்கு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இந்த ஃபோர் சைட்ஸும் எவ்வளவு அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் நம்மளுக்கு தெரியும் ஸ்கொயர் ஆஃப் த ஏரியாவுக்கு ஃபார்முலா என்னது அப்படின்னா சைட் ஸ்கொயர் சைடு இன்ட்டு சைடுன்னு நம்ம எழுதுவோம் அப்படி தானே ஸோ ஃபார்முலா ஏரியா ஆஃப் த ஸ்கொயருக்கு ஃபார்முலா என்னது சைட் இன்ட்டு சைடு இஸ் ஈக்குவல் டு வேல்யூ நம்மளுக்கு தெரியும் ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி நைன் நெக்ஸ்ட்டு இந்த வேல்யூவை நம்ம ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிக்கணும் ஏன் அப்படின்னா உங்களுக்கு சைடு இன்ட்டு சைட்னா ஒரு சைடோட வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா அதனால் இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிக்கணும் எந்த மெத்தடில் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்படின்னா லாங் டிவிஷன் மெத்தடில் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓகேவா ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நம்ம வீடியோவை ரெகுலராக வாட்ச் பண்ணுறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ மறுபடியும் ஒரு தடவை சொல்கிறேன் லாங் டிவிஷன் மெத்தடில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ இது எத்தனை டிஜிட்ஸ் இருக்குதுன்னு கவுண்ட் பண்ணுங்கள் ஃபோர் டிஜிட் இருக்குது ஸோ ஈவன் நம்பர் ஸோ டூ டூவாக நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா செப்ரேட் பண்ணிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு டூ நம்பர்ஸில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஃபார்ட்டி ஃபோர் இருக்குது ஸோ நம்ம அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஸ்கொயர் டேபிள் நம்ம எழுதுவோம் இல்லையா ஒன் மல்டிப்பிள் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டூ மல்டிப்பிள் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நான் வந்து சிக்ஸாலும் ஃபஸ்ட்டு மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் சிக்ஸையும் சிக்ஸையும் மல்டிப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ இது ரெண்டே நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னா செப்ரேக்ட் பண்ணணும் செப்ரேக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா போரோ வாங்கி தான் நம்ம செப்ரேக்ட் பண்ண முடியும் ஸோ இங்கே ஃபோர்டீன் வந்துடும் இங்கே சிக்ஸ் அப்போ ரெண்டையும் நம்ம செப்ரேக்ட் பண்ணால் எயிட் நெக்ஸ்ட்டு லாங் டிவிஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு நம்பரையும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அட் டைமில் இறக்கணும் கீழே இறக்கியாச்சு ஸோ மேலே இருக்கிற கோஷன்ட்டோ டூ ஆலாக மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க ஸோ டுவெல் அப்படின்னு ஆன்சர் வந்துடும் நெக்ஸ்ட்டு இது எந்த டேபிளால் உங்களுக்கு போகுன்னு பாருங்கள் நான் சொல்லியிருப்பேன் ஃபஸ்ட்டு டிஜிட்டை வந்து செக் பண்ணுங்கள் நைன் இருக்குது ஸோ அந்த டேபிளில் ஸ்கொயர் டேபிளில் நைன் எங்கே வருதுன்னு பாருங்கள் த்ரீயில் நைன் இருக்குது ஸோ இதை போட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக எயிட் ஹண்ட்ரட் சம்திங் கண்டிப்பாக வராது ஸோ அதனால் அடுத்து ஃபஸ்ட்டு டிஜிட்டில் எங்கே நைன் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் செவனில் இருக்குது ஏன்னா ஃபோர்ட்டி நைன் இருக்குல்ல ஃபஸ்ட்டு டிஜிட்டில் பார்த்திங்கன்னா நைன் இருக்குது ஸோ அப்போ என்ன நம்ம ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா செவன் போட்டுட்டு கரெக்டாக ஆன்சர் வருதா அப்படின்னு நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துடலாம் 12 பக்கத்துலேயும் செவன் போட போகிறேன் மேலேயும் செவன் போட போகிறேன் ஸோ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி செவனையும் செவனையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் இந்த ஆன்சர் கிடைக்குதா அப்படின்னு நம்ம முதல்ல செக் பண்ணிடலாம் நான் மேலே போடுறேன் பாருங்கள் செவன் செவனால் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணி பார்க்குறோம் ஃபார்ட்டி நைன் ரிமைனிங் ஃபோர் செவன் டூ சார் ஃபோர்ட்டீன் எயிட்டீன் ரிமைனிங் ஒன் எயிட் வந்துருச்சு பார்த்தீங்களா ஸோ அப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா மேலேயும் செவன் இங்கேயும் செவன் போட்டுட்டு ஸோ ஆன்சர் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி நைன் ஸோ நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னா சிக்ஸ்டி செவன் அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஸோ ஸ்கொயர் ரூட் அப்படின்னா என்ன மீனிங் அப்படின்னா சிக்ஸ்டி செவன் மல்டிப்புள் சிக்ஸ்டி செவன்
இங்கே ஸ்கொயர்டு ஸ்கொயர்டு என்ன செஞ்சுருங்க கேன்சல் பண்ணிடுங்க ஸோ ஒன் சைடோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னா சிக்ஸ்டி செவன் சென்டிமீட்டர் ஸோ உங்கள் கண்டிப்பாக இந்த இது புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்போது பிக்சரோட ஒரு சைடு வந்து எவ்வளோன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா சிக்ஸ்டி செவன் சென்டிமீட்டர் இந்த பிக்சரை இந்த ஃபோட்டோவை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஃப்ரேம் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுதான் நம்ம லைனர்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஃப்ரேம் வந்து இப்படி பண்ணுறீங்க சரியா ஸோ இவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஃப்ரேம் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு சைட்ஸும் இந்த பக்கமும் சரி இல்லை இந்த சைடு அப்புறம் டாப்பில் எல்லா இடத்துலையுமே அதோட லென்த் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா டூ சென்டிமீட்டர் ஃப்ரேமோட சைட்ஸ் வந்து என்னது உங்களுக்கு டூ சென்டிமீட்டர் ஓகேவா ஸோ உள்ளே இருக்கிற நம்ம பிக்சர் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை வந்து நம்ம என்ன எடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா ஸ்மால் ஸ்கொயர் அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க ஓகேவா ஸோ மேலே இருக்கிற இந்த லைனரை நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா லார்ஜ் ஸ்கொயர் அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க சரியா ஸ்மால் ஸ்கொயரோட சைடு நம்மளுக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா சிக்ஸ்டி செவன் சென்டிமீட்டர் ஆனால் லார்ஜ் ஸ்கொயரோட சைடோட வேல்யூ நம்மளுக்கு தெரியாது ஸோ அதை கண்டுபிடிச்சிடலாமா எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க ஸ்மால் ஸ்கொயர் வந்து என்னது அப்படின்னா சிக்ஸ்டி செவன் இந்த சைடு டூ சென்டிமீட்டர் இந்த சைடு டூ சென்டிமீட்டர் ஸோ டோட்டலாக ஆட் பண்ணிடலாமா லார்ஜ் ஸ்கொயரோட சைடு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு சிக்ஸ்டி செவன் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் டூ ஸோ ஆன்சர் இதில் என்ன நம்ம ஆட் பண்ணிங்க செவன்டி செவன்டி ஒன் சென்டிமீட்டர் ஸோ ஹோலாக இதோட வேல்யூ என்னது அப்படின்னா செவன்டி ஒன் சென்டிமீட்டர் ஸோ நம்ம பிக்சரில் போட்டதை சென்டென்ஸாக எழுதியிருக்கேன் பாருங்கள் நவ் சைட் ஆஃப் த லைனர் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்வல் டு சிக்ஸ்டி செவன் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் டூ ஸோ நம்ம லைனர் ஸ்கொயரை லார்ஜ் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு லார்ஜ் ஸ்கொயரோட சைடு எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா செவன்டி ஒன் சென்டிமீட்டர் ஸோ ஏரியா கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஏரியா ஆஃப் லார்ஜ் ஸ்கொயர் சீக்வல் டு செவன்டி ஒன் மல்டிப்புள் செவன்டி ஒன் ஏன்னா ஃபார்முலா வந்து சைடு மல்டிப்புள் சைடு ஸோ அதனால் ரெண்டையும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் செவன்டி ஒன்னையும் செவன்டி ஒன்னையும் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் ஒன் டேபிளால் போடுங்க ஒன் ஒன் சார் ஒன் ஒன் செவன் சார் செவன் நெக்ஸ்ட்டு இது ரெண்டே நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா செவன் ஒன் சார் செவன் இங்கே ஃபோர்ட்டி நைன் ஸோ இது ரெண்டே ஆட் பண்ணிடலாமா ஒன் ஃபோர்ட்டீன் ரிமைனிங் ஒன் டென் ஜீரோ ரிமைனிங் ஒன் ஃபைவ் ஸோ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஒன் ஸோ நம்ம ரைட் பண்ணியாச்சு லார்ஜ் ஸ்கொயரோட ஏரியாவும் நம்மளுக்கு தெரியும் நெக்ஸ்ட்டு உங்களுக்கு கொஷின்லேயே ஸ்மால் ஸ்கொயரோட ஏரியாவும் நம்மளுக்கு கொடுத்துருந்தாங்க ஆனால் அவங்களுக்கு கொஷின் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த லைனரோட ஏரியா மட்டும்தான் கேட்டிருக்காங்க நான் இதை ஷேர் பண்ணுறேன் பாருங்கள் இந்த கோடு போட்டிருக்கேன் பார்த்திங்களா பிக்சரோட இது கேட்கல என்ன கேட்டிருக்காங்க லைனர் வந்து எவ்வளோ ஏரியாவை கவர் பண்ணுது அப்படின்னு தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா லார்ஜ் ஸ்கொயரில் இருந்து ஸ்மாலர் ஸ்கொயரை அதாவது லார்ஜ் ஸ்கொயரில் இருந்து ஸ்மாலர் ஸ்கொயரை நம்ம சப்ராக்ட் பண்ணிட்டோன்னா கண்டிப்பாக இந்த லைனரோட ஏரியா நம்மளுக்கு கிடச்சிடும் சென்டென்ஸ் எழுதியிருக்கேன் பாருங்கள் ஏரியா ஆஃப் த லைனர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏரியா ஆஃப் த லார்ஜ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏரியா ஆஃப் த ஸ்மாலர் ஸ்கொயர் ஸோ ஏரியா ஆஃப் த லார்ஜ் ஸ்கொயரோட வேல்யூ என்னது நம்மளுக்கு இப்போ தான் கண்டுபிடிச்சிருந்தோம் ஏரியா ஆஃப் த ஸ்மாலர் ஸ்கொயர் நம்மளுக்கு புக்லேயே கொடுத்துருந்தாங்க ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி நைன் ஸோ இதை ரெண்டையும் நம்ம சப்ராக்ட் பண்ணி ஆன்சர் எழுதிட வேண்டி தான் ஸோ சப் சப்ராக்ட் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஸோ ஒன்லேருந்து நைன் போகாது ஸோ போரோ வாங்க போகிறோம் இங்கே த்ரீ இங்கே லெவன் அப்படின்னு மாறிடும் ஸோ லெவன்லேருந்து நைன் போச்சு அப்படின்னா ஆன்சர் வந்து டூ த்ரீலேருந்து எயிட் போகாது ஸோ போரோ வாங்க போகிறோம் ஸோ இங்கே இருந்து தான் நம்மளால் போரோ வாங்க முடியும் இங்கே ஃபோர் ஆயிரும் இங்கே நைன் ஆயிரும் இங்கே வந்து ஒன் ஸோ தேர்ட்டீன்லேருந்து எயிட் போச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு என்னது அப்படின்னா ஃபைவ் நைனில் இருந்து ஃபோர் போச்சுன்னா ஃபைவ் ஸோ ஆன்சர் இஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி டூ ஸோ இதை எடுத்து எழுதிடலாம் ஸோ நம்ம எழுதும் போது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி டூ சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் ஸோ நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஏரியா ஆஃப் த லைனர் கண்டுபிடிச்சாச்சு ஸோ கண்டிப்பாக இந்த சம் உங்களுக்கு டீட்டெயில்டாக புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு சம் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு சிக்ஸ்த்து சம் எ கிரீட்டிங் ஹார்ட் ஹேஸ் ஆன் ஏரியா நைன்டி சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் பிட்வீன் த வாட் டூ ஹோல் நம்பர்ஸ் இஸ்
அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த சைடு கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த வேல்யூ இருக்குது பார்த்திங்களா அது எந்த ஹோல் நம்பர்ஸ்க்கு இடையில் வந்திருக்கு அப்படின்ற கொஷின் கேட்டிருக்காங்க நம்மளுக்கு சைஸ் வந்து கொடுக்கல ஸோ நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா இது ஸ்கொயர் ஷேப்பில் இருக்குது அப்படிங்கிறத கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம் ஏரியா ஆஃப் த கிரீட்டிங் கார்டு நைன்டி சென்டிமீட்டர் நான் கிரீட்டிங் கார்டை என்ன ஷேப்பில் இருக்குது ஸ்கொயர் ஷேப்பில் இருக்குது ஸோ ஏரியா ஆஃப் த ஸ்கொயருக்கு ஃபார்முலா என்னது சைடு இன்ட்டு சைடு இஸ் ஈக்குவல் டு நைன்டி சென்டிமீட்டர் ஸோ இந்த ரெண்டு சைடையும் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஸ்கொயர் பண்ணிருக்கோம் சைட் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன்டி ஸோ உங்களுக்கு ஸ்கொயர் லென்த் ஆஃப் சைடு மட்டும்தான் உங்களுக்கு வேணும் ஒரு சைடு தான் வேணும் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ரூட் ஆஃப் போட்டிங்க அப்படின்னா சைட்ஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் நைன்டி அப்படின்னு நம்மளுக்கு கிடச்சிடும் ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த நைன்டி அப்படின்ற வேல்யூவுக்கு நீங்கள் என்ன எடுக்க போகிறீங்க அப்படின்னா நம்ம எல்சிஎம் மெத்தடில் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ த்ரீ டேபிளில் போட்டிங்க அப்படின்னா த்ரீ த்ரீ ஜார் நைன் ஜீரோ அடுத்து மறுபடியும் த்ரீ டேபிளில் போட்டிங்க அப்படின்னா ஒன் த்ரீ ஜார் த்ரீ ஜீரோ ஸோ மறுபடியும் இதை நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா டூ டேபிளால் தான் போட முடியும் ஸோ ஃபைவ் மறுபடியும் என்ன பண்ண போகிறீங்க ஃபைவ் டேபிளால் போட்டு ஒன்ஸ் அப்படின்னு கொண்டு வர போகிறீங்க சரியா ஸோ நம்ம இன்னும் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ரூட் ஆஃப் த்ரீ மல்டிப்புள் த்ரீ மல்டிப்புள் டூ மல்டிப்புள் ஃபைவ் ஸோ இப்படி போட்டாச்சு போட்டதுக்கு அப்புறமா நம்மளுக்கு தெரியும் ஸ்கொயர் ரூட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா டூ நம்பர்ஸ் இருந்தால் ரூட்டில் இருந்து என்ன செஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா வெளியே எடுத்துடலாம் நெக்ஸ்ட்டு இந்த நம் ரெண்டு நம்பருக்கும் பேர்ஸ் எதுவுமே இல்லை ஸோ ரெண்டையுமே நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணி ரூட் ஆஃப் டென் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ இது புரியும்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு இந்த ரூட் ஆஃப் டென்னோட வேல்யூ என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ரூட் டென்னோட வேல்யூவை நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் லாங் டிவிஷன் மெத்தடில் ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டூ நா டிஜிட்ஸ் இருக்குது ஸோ ஈவன் நம்பர்ஸ் ரெண்டையுமே சேர்த்து தான் எடுக்கணும் இங்கே டென் ஸோ உங்களுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க நைன் தான் இருக்குது ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா த்ரீ த்ரீ ஜா நைன் ஸோ இது ரெண்டையும் நீங்கள் செப்ரேட் பண்ணிங்கன்னா ஆன்சர் இஸ் ஒன் நெக்ஸ்ட்டு நம்மளுக்கு இறக்கிறதுக்கு நம்பர்ஸே இல்லை ஸோ அதனால் மேலே என்ன வச்சுக்கோங்க பாயிண்ட் வச்சு இங்கே ஜீரோ எக்ஸ்ட்ரா ரெண்டு ஜீரோ சேர்த்துக்கோங்க ஸோ அதை நம்ம கீழே இறக்குனீங்க அப்படின்னா ரெண்டு ஜீரோ எக்ஸ்ட்ரா வந்துடும் நெக்ஸ்ட்டு மேலே இருக்கிற த்ரீயை டூ ஆளை நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் ஆன்சர் இஸ் சிக்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு ஹண்ட்ரட்னு வரணும் இல்லையா ஜீரோ தான் ஒன்ஸ் பிளேஸில் இருக்குது இங்கே ஜீரோவே நம்மளுக்கு இல்லை டூங்கிற நம்பர் போட்டால் கூட உங்களுக்கு என்ன வந்துடும் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர்னு வந்துடும் ஸோ அதனால் ஒன்னுங்கிற நம்பரையும் நான் போட்டுக்கிறேன் இங்கே ஒன் அங்கே ஒன் ஒன்னை வச்சு சிக்ஸ்டி ஒன்னை நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஆன்சர் இஸ் சிக்ஸ்டி ஒன் ஸோ இதில் நம்ம செப்ரேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ வாரம் வாங்கி தான் செப்ரேட் பண்ண முடியும் இங்கே ஜீரோ இங்கே நைன் ஆயிரும் இங்கே டென் ஸோ டென்லேருந்து ஒன்று போச்சுன்னா நைன் நைன்லேருந்து சிக்ஸ் போச்சுன்னா த்ரீ நெக்ஸ்ட்டும் நம்மளுக்கு நம்பர் இல்லை பாயிண்ட் இங்கே இருக்கிறதுனால மறுபடியும் ரெண்டு ஜீரோவை நம்ம ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ரெண்டையுமே டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் சிக்ஸ்டி டூ அப்படின்னு வந்துடும் நெக்ஸ்ட்டு இதில் இருக்கிற எந்த நம்பரை நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா இந்த ஆன்சரோட ரிலேட்டடாக வருதுன்னு பாருங்கள் சிக்ஸ் நான் ஏன் திடீர்னு சிக்ஸ் போட்டேன் அப்படின்னா ஆல்ரெடி நான் செஞ்சு பார்த்துட்டேன் ஸோ அதனால தான் நான் சொல்கிறேன் ஸோ இந்த ஆன்சர் தான் உங்களுக்கு வரும் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியலனா ஒவ்வொரு நம்பராக போட்டு பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு வேல்யூவும் நம்ம செப்ரேக்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதிலேருந்து போரோ வாங்கி நம்ம செப்ரேக்ட் பண்ணணும் இங்கே எயிட்டு இங்கே நைனு இங்கே டென்னு செப்ரேக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடச்சிரும் ஆன்சர் கிடைக்கும் ஸோ இதோட நம்மளுக்கு போதும் அடுத்த டிஜிட் வேண்டாம் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் தான் உங்களுக்கு ஆன்சர் ஸோ ரூட் டென்னோட வேல்யூ என்னது அப்படின்னா இங்கே த்ரீ மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க இது த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் ஸோ இதை நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா அப்ராக்ஸிமேட் பண்ணும்போது இது சிக்ஸாக இருக்குது ஸோ முன்னாடி இருக்கிற நம்பரை ஒன்றை நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க த்ரீ பாயிண்ட் டூ அப்படின்னு வரும் ஸோ இந்த ரெண்டையும் நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா த்ரீ டூ ஜார் சிக்ஸ் த்ரீ த்ரீ ஜார் நைன் ஸோ அப்போ நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் அதுதான் என்னது அப்படின்னா ஸ்கொயரோட சைடோட வேல்யூ அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் நெக்ஸ்ட் அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா வந்திருக்கிற ஆன்சர் எந்த ஹோல் நம்பர்ஸ்க்கு இடையில் இருக்குது ஸோ அப்போ நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸ்னா எது கடையில் இருக்கும் உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் நைனுக்கும் டென்னுக்கும் இடையில்